हेलो फ्रेंड्स माय सेल्फ भानी राम डाल दोस्तों आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री में मैं आपको इंट्रोडक्टरी ये टेबल करवा रहा हूँ इस टेबल में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और कोई भी एग्जाम ले लेना कम से कम इस टेबल से दो तीन क्वेश्चन पढ़ते ही पढ़ते हैं इसका मतलब आज का लेक्चर अगर आप ये पूरा देखते हो या इसको पूरा लर्न करते हो तो आपके हर एग्जाम में टू या थ्री क्वेश्चन का मार्जिन मिलने वाला है एक तरफ तो आपने एनिमल की कैटेगरी रख रखी है और दूसरी तरफ उनके आ, अलग अलग जो कारक है उनको अपने क्या बोलेंगे कि उनसे पशु के लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे किस तरह की उनके अंदर मेटाबॉलिक उपापचय क्रियाएं हो रही है किस तरह की उनके अंदर ब्रीडिंग जो टर्म्स है उनको बोला जाता है सबसे पहला है एनिमल ग्रुप्स पशुओं के समूह को क्या कहते हैं जैसे अपने बात करें काउ यानी कैटल का जो ग्रुप है गाय का जो समूह है उसको बोलेंगे हियड भैंस बफेलो के भी समूह को बोलेंगे हियड यहाँ सिप यानी भेड़ के जो समूह है ग्रुप है उसको बोलेंगे फ्लॉक बकरी गोट गोट का जो समूह है उसको बोलेंगे अपने प्लॉक या बेनेट और जो मुर्गा होता है मुर्गियां होती है उनके जो समूह को बोलेंगे अपने फ्लॉक और जो पिग है सुअर है उनके ग्रुप को बोलेंगे सुलत और जो घोड़ा है हॉर्स है इसके ग्रुप को बोलेंगे अपने हियर्ड ऊंट है उसके ग्रुप को अपने फ्लॉक भी बोल सकते हैं हियर्ड भी बोल सकते हैं और ट्रेन भी बोल सकते हैं वहीं पे अगर अपने बात करें रैबिट खरगोश खरगोश के समूह को अपने बोलेंगे बोरी बोल सकते हैं क्लोनी बोल सकते हैं नेस्ट बोल सकते हैं और वारिन बोल सकते हैं नेक्स्ट अपने बात करें अडल्ट मेल वेस्कनर की तो गाय में इसको बोलेंगे बुल भैंस में बोलेंगे बफेलो बुल भेड़ के अंदर बोलेंगे अडल्ट मेल को वेस्कनर को राम बकरी के अंदर बोलेंगे बाक मुर्गा के अंदर बोलेंगे कॉक और सुअर के अंदर वेस्कनर यानी अडल्ट मेल को बोलेंगे बोर घोड़े के अंदर बोलेंगे स्टेलोन ऊंट के अंदर बोलेंगे बुल और रैबिट के अंदर बोलेंगे कॉनी नेक्स्ट अपने बात करें विभिन्न पशुओं की जो वेस्क मादा है अडल्ट फीमेल है उसको क्या बोलेंगे केटल गाय के अंदर बोलेंगे काउ भैंस के अंदर बोलेंगे सीबफेलो भेड़ सिप के अंदर बोलेंगे ईव और बकरी के अंदर जो वेस्क मादा उसको बोलेंगे डॉय मुर्गी के अंदर जो अडल्ट फीमेल है उसको बोलेंगे हैन और सुअर के अंदर अडल्ट फीमेल को बोलेंगे सो घोड़े के अंदर अडल्ट फीमेल को बोलेंगे मेयर और कैमल के अंदर अडल्ट फीमेल को बोलेंगे काउज और रैबिट के अंदर अडल्ट फीमेल को बोलेंगे डॉय नेक्स्ट अपने बात करें यंग मेल यानी यूआनर गाय के अंदर यूआनर को बोलेंगे बुलकाफ बफेलो के अंदर भैंस के अंदर बफेलो बुलकाफ सिप भेड़ के अंदर बोलेंगे रामलेम और गोट के अंदर बोलेंगे किड और कॉक मुर्गियों के अंदर बोलेंगे कोकेरियल कोकेरियल कहाँ तक बोलेंगे एक साल से जो छोटा है उसको अपने क्या बोलेंगे आ, कोकेरियल बोलेंगे वन ईयर से जो छोटा एक साल से छोटा है सुअर के अंदर बोलेंगे बोरलिंग और घोड़ा है उसके अंदर अपने यंग मेल को बोलेंगे कॉबेट ऊंट के अंदर यंग जो मेल है यूआनर है उसको बोलेंगे बुलकाफ और रेबिट खरगोश के अंदर बोलेंगे बक नेक्स्ट अपने बात करें आ, यंग फीमेल जो युवा मादा है उसको क्या बोलेंगे गाय के अंदर बोलते हैं हैपियर बेंस के अंदर युवा मादा को बोलेंगे अपने हैपियर सेमी आ, सिप भेड़ के अंदर अपने बात करें तो यंग फीमेल को बोलेंगे यूलैम्ब और अगर हम बात करें बकरी के अंदर बकरी के अंदर आ, युवा मादा को बोलेंगे गोटलिंग और जो पोल्ट्री है उसके अंदर बोलेंगे युवा मादा को पुलेट जो एक साल से छोटी है उसके बाद अपने बात करें सुअर पिक के अंदर युवा मादा को बोलेंगे गिल्ट और जो घोड़ा है उसके अंदर युवा मादा को बोलेंगे फिल्ली ऊंट के अंदर हैपियर बोल सकते हैं अपने और खरगोश के अंदर बोलेंगे बुनी खरगोश की जो युवा मादा है उसको बोलेंगे बुनी नेक्स्ट अपने बोलेंगे कास्ट्रेटेड कास्ट्रेड मेल कास्ट्रेट मेल क्या होता है जो नर होता है उसकी जो टेस्टिज होते हैं उनको मतलब निष्क्रिय कर दिया जाता है यानी वो ट्रायल होते हैं फर्टाइल नहीं होते जनन के योग्य नहीं होते हैं तो इस तरह के जो नर होता है उसको अपने बदिया कर दिया कास्ट्रेट या कास्ट्रेटेड फीमेल सॉरी मेल बोल दिया जाता है कास्ट्रेटेड मेल बोल दिया जाता है बदियाकृत नर यानी स्ट्राइल होते हैं इनकी जो वृक्षण की ग्रंथियाँ होती है टेस्टिज की जो वेंस होती है उनको बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया जाता है इसके लिए अलग अलग मेथड काम में लेते हैं वो आगे अपने एनिमल एसमेंट्री का डिस्कस करेंगे वहाँ पर बात करेंगे तो काउ के अंदर जो कास्ट्रेटेड जो मेल है यानी बदियाकृत जो नर है उसको बोलते हैं बल्क या फिर बोलते हैं स्टीयर 
बफेलो के अंदर भैंस के अंदर बोलते हैं बफेलो बल कैस्टियर भेड़ के अंदर बात करें तो बोलेंगे इसको वेडर और बकरी के अंदर बदिया करतनर या कास्टेटेड जो मेल है उसको बोलेंगे कास्टेटेड बग और उसके बाद अगर अपने बकरी में बात करें तो बकरी में इसको बोलते हैं कैपोन और अगर सुअर में बात करें तो बदिया करतनर को बोलेंगे हो गया स्टेग और अगर अपने घोड़े में बात करें तो बोलेंगे हॉर्सी अगर अपने ऊंट के अंदर कास्टेटेड मेल की बात करें तो इसको बोलेंगे अपने स्टियर खरगोश में ऐसा कुछ किया नहीं जाता है नेक्स्ट अपने बात करें मीट अगर अपने काउ केटल के मीट की बात करें तो बोलते हैं बीफ भैंस के बफेलो के अगर मीट की बात करें तो बफन बोलेंगे अगर अपने भेड़ सिप के मांस की बात करें तो उसको मटन बोलेंगे गोट का जो मीट है उसको बोलेंगे चेवन और मुर्गियों का जो मीट है उसको बोलेंगे चिकन सुअर का पिग का जो मीट है उसको बोलेंगे पोरक या बेकॉन और उसके अलावा अपने बात करें हॉर्स हॉर्स का मीट काम में नहीं लिया जाता है नेक्स्ट अपने बात करें ऊंट कैमल के मीट की बात करें तो इसको बोलते हैं हिलिप हिलिप गाय जेल बोलते हैं और जो खरगोश है उसको बोलते हैं खरगोश का जो मीट है रेबिड का जो मीट है उसको बोलते हैं व्हाइट मीट नेक्स्ट है चाइल्ड वियरिंग बच्चे देने की क्रिया को क्या बोलते हैं गाय और भैंस काव और बफेलो के अंदर तो बोलते हैं कालबिंग भेड़ के अंदर सिप के अंदर बोलते हैं लेम्बिंग गोट के अंदर बोलते हैं किडिंग और जो मुर्गियां हैं पोल्ट्री है उनके अंदर बोलते हैं हैचिंग और पिग है उनके अंदर बच्चे देने की क्रिया चाइल्ड बियरिंग को बोलते हैं फेरोइंग और जो घोड़ा है उसके अंदर चाइल्ड बियरिंग जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं फॉलिंग और जो ऊंट है उसके अंदर बच्चे देने की क्रिया को बोलेंगे कालविंग और खरगोश रेबिट के अंदर भी बच्चे देने की क्रिया को बोलेंगे अपने कालविंग नेक्स्ट अपने बात करें योन क्रिया कैपुलेशन जो मेटिंग की प्रोसेस है योन क्रिया उसको क्या बोलेंगे काउ और बफेलो के अंदर बोलेंगे सर्विंग भेड़ के अंदर सिप के अंदर बोलते हैं टोपिंग बकरी के अंदर गोट के अंदर जो कॉपुलेशन है उसको बोलते हैं सर्विंग और उसके अलावा अपने जो पोल्ट्री है उसके अंदर भी कॉपुलेशन योन क्रिया को सर्विंग ही बोलते हैं पिक के अंदर बोलते हैं फाउलिंग पिक के अंदर जो योन क्रिया उसको बोलेंगे फाउलिंग और जो घोड़ा है घोड़े घोड़े के अंदर जो योन क्रिया है उसको बोले कोवेरिंग और जो ऊंट है उसके अंदर जो योन क्रिया उसको बोलेंगे लखाना और जो रेबिट खरगोश है उसके अंदर जो कॉपुलेशन है उसको बोलेंगे सर्विंग नेक्स्ट है न्यू बोरन जो नया बच्चा है उसको क्या बोलते हैं काउ के अंदर काफ गाय के अंदर काफ बोलेंगे भैंस के अंदर भी काफ बोला जाता है भेड़ के अंदर जो छोटा बच्चा होता है न्यू बोर्न होता है उसको बोलते हैं लैम बकरी के अंदर बोलते हैं किड और जो पोल्ट्री है उसके अंदर बोलते हैं अपने चिक भी बोलते हैं पुलेट भी बोलते हैं चिक और पुलेट मेल के केस में चिक बोल सकते हैं फीमेल के केस में पुलेट बोल सकते हैं उसके अलावा यंग जो है ना उसको कोकेरिल या यंग रोस्टर भी बोल दिया जाता है नेक्स्ट अपने बात करें जो पिग है सुअर है उसका जो न्यू बॉर्न है उसको बोलेंगे पिगलेट और जो घोड़ा है उसका जो न्यू बॉर्न है उसको बोलेंगे फॉल या कोल्ट कोल्ट तो बोलेंगे मेल होगा तब और फिल्ली बोलेंगे जब फीमेल होगा तब कॉमनली दोनों को क्या बोल देते हैं फॉल बोल दिया जाता है नेक्स्ट अपने बात करें जो ऊंट है उसका जो न्यू बॉर्न है नया बच्चा उसको काफी बोलेंगे और जो रेबिट है उसका जो न्यू बॉर्न है उसको बोलेंगे किट नेक्स्ट अपने बात करें क्रोमोजोम नंबर उन्नीस संख्या काउ केटल के अंदर होती है 60 बफेलो भैंस के अंदर होती है 48 एट अड़तालीस सिप अगर अपने भेड़ की बात करें तो 54 फोर गोट बकरी की बात करें तो 60 और उसके बाद अपने पोल्ट्री की बात करें मुर्गियों की बात करें तो 78 एट क्रोमोजोम नंबर होते हैं पिक के अंदर क्रोमोजोम नंबर 38 एट हॉर्स के अंदर क्रोमोजोम नंबर 64 और ऊंट के अंदर क्रोमोजोम नंबर 70 और रेबिट खरगोश के अंदर होता है नेक्स्ट अपने बात करें साइंटिफिक नेम की पशुओं के वैज्ञानिक नाम की तो सबसे पहले अपने बात करें गाय की गाय दो तरह की होती है एक तो इंडिजिनियस है भारतीय नस्लें एक अपने इंट्रोड्यूस है यूरोपियन कुछ ब्रिड है भारतीय नस्लें होती है उनमें हम्प होती है थुई देखने को मिलती और विदेशी जो नस्लें होती है उनके अंदर थुई नहीं देखने को मिलती जैसे यहाँ पे ये डायग्राम है इंडियन ब्रिड का देखो इसमें क्लियर कट हम्प दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में भी दे रहा है यहाँ पे आप डिफरेंस दे सकते हो ये इंडियन काउ है इनके यहाँ पर आप हम्प देख सकते हो और ये सारी की सारी यूरोपियन है इनके अंदर हम्प नहीं होता है थुई नहीं होती है तो जो हम्प वाली ब्रिड है वो इंडियन ब्रिड है जिनका जूलॉजिकल नेम होता है बोस इंडिकस 
और जो विदेशी है नॉन हम्पडे उनका नाम होता है बोस टेरस नेक्स्ट अपने बफेलो भैंस की बात करें तो इसका जूलॉजिकल नेम होता है बोबेलिस बोबेलिस वहीं पे अगर अपने भेड़ के जूलॉजिकल नेम की बात करें तो भेड़ का जूलॉजिकल नेम है वैज्ञानिक नाम है ऑविस एरियस और बकरी के जूलॉजिकल नेम की बात करें तो कपरा एगेरस हेरिकस है और अगर अपने मुर्गियों के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो गेलस डोमेस्टिकस और अगर सुअर के वैज्ञानिक नाम की बात करें साइंटिफिक नेम की बात करें तो सोस डोमेस्टिक सोस डोमेस्टिकस और अगर अपने घोड़े के वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक नेम की बात करें तो इक्वेंस केबलियस और ऊंट के अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ऊंट में क्या होता है एक तो एक हिप एक हम्प वाला होता है एक ऊंट होता है जिसमें दो हम्प होती है अभी आपको डायग्राम दिखा देते हैं जैसे ये यहाँ पे कैमल दिया हुआ है इसमें देखो आप इसमें डबल हम्प है ये डबल हम्प है और अगर आप इसको देखोगे तो इसमें आपको सिंगल हम्प देखने को मिलेगी एक थोई देखने को मिलेगी तो जो एक थोई वाले हैं वन हम्प है उनको तो बोलते हैं केमेलस डोरमेडेरिस और जो दो थोई वाले हैं उनको बोलते हैं केमेलस बैक्टेरियंस दो थोई वाले जिनको बोलेंगे नेक्स्ट अपने बात करें रेपिड खरगोश के जूलॉजिकल नेम की तो खरगोश का साइंटिफिक नेम होता है ओरिकोटोलिगस क्यूनिकुलस नेक्स्ट अपने बात करें फैमिली काउ बफेलो सिप और गोट इनकी जो फैमिली है वो है बॉवेडी ये बॉवेडी फैमिली से बिलोंग करते हैं काउ बफेलो सिप और गोट अगर ये अपने बात करें आ, मुर्गियों की पोल्ट्री की तो ये होती है फैसिनियडी से और अगर अपने सुअर की फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली होती है सुएडी और घोड़े की फैमिली की बात करें तो होरेसी और अगर ऊंट कैमल की फैमिली की बात करें तो कैमिलीडी यही और अगर रेबिट की फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली होती है लेपरडी यही नेक्स्ट अपने बात करें ईस्ट्रस साइकिल ऑस्ट्रस साइकिल और एक होता है ऑस्ट्रस तो ऑस्ट्रस है वो क्या होता है जिस समय फीमेल मेटिंग के इच्छुक होती है तो उसको अपने बोलते हैं मध्यकालिया ऑस्ट्रस जिस समय फीमेल मेटिंग के लिए सबसे ज्यादा इच्छुक होती है तो उसको अपने बोलेंगे ऑस्ट्रस तो जो ऑस्ट्रस होता है काउ के अंदर उसके बाद अपने मध्य चक्कर की बात करेंगे ईस्ट्रस साइकिल की बात करेंगे आ, तो काउ है उसके अंदर ऑस्ट्रस का टाइम रहता है मध्यकाल का समय रहता है आठ से चौबीस घंटे भैंस के अंदर रहता है बारह से छत्तीस घंटे भेड़ के अंदर रहता है ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर टू फोर्टी एट आवर्स चौबीस से अड़तालीस घंटे बकरी के अंदर ट्वेंटी फोर टू सेवेंटी टू आवर्स चौबीस से बयालीस घंटे सॉरी चौबीस से बहत्तर घंटे और जो पक्षी होते हैं उनके अंदर स्ट्रेस साइकिल या फिर ऑस्ट्रस पीरियड जैसा कुछ नहीं होता है आ, अगर अपने पिग सुअर की बात करें तो सुअर के अंदर जो ऑस्ट्रस पीरियड होता है वो होता है चौबीस से एक सौ बीस घंटे तक यानी चौबीस से एक सौ बीस घंटे तक मध्यकाल रहता है घोड़े में बात करें तो ऑस्ट्रस पीरियड होता है वो बारह से छत्तीस घंटे ट्वेल्व टू थर्टी सिक्स आवर्स और ऊंट के अंदर ये काफी लंबा रहता है एक से सात दिन का रहता है और खरगोश होता है उसके अंदर ऑस्ट्रस जो पीरियड होता है वो होता है चौदह से सोलह घंटे अब देखो ये जो ऑस्ट्रस पीरियड आता है जिस समय मादा सबसे ज्यादा इच्छुक होती है जनन के या मैटिंग के अगर उस समय मैटिंग हो जाती है और जो फीमेल है वो फर्टिल फर्टाइल हो फर्टिलाइज हो जाती है निषेचन हो जाता है तब तो क्या होगा अब बच्चा मतलब बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है मध चक्कर नहीं आएगा अगर वो उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कुछ दिनों बाद फिर से जो ऑस्ट्रस पीरियड है वो आ जाता है तो दो ऑस्ट्रस जो पीरियड होते हैं उनके जो बीच का टाइम होता है उसको बोलते हैं स्ट्रस साइकिल बोलते हैं या मध चक्कर बोलते हैं इसमें जो हार्मोनल चेंजेस वगैरह होने होते हैं वो होते हैं पूरी अपने डिटेल से बात करेंगे जब अपने ब्रीडिंग की बात करेंगे एनिमल ब्रीडिंग की उसमें पूरा डिस्कस यहाँ तो सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टेबल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ मोटा मोटा बता रहा हूँ जैसे मध्यकाल है उसमें भी मैंने कुछ ज्यादा डिटेल से नहीं बताया स्ट्रस साइकिल है इसमें भी कुछ ज्यादा डिटेल से नहीं लेकिन दो जो ऑस्ट्रस पीरियड होते हैं उनके बीच का टाइम होता है उसको स्ट्रस साइकिल बोलते हैं इसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस होता है और जिस समय फीमेल मेटिंग के लिए सबसे ज्यादा इच्छुक होती है उसको अपने ऑस्ट्रस पीरियड बोल देते हैं तो स्ट्रेस साइकिल जो है वो काउ के अंदर 21 डेज में रिपीट होता है जो बफेलो है भैंस है उसके अंदर 21 दिन का होता है और भेड़ है उसमें 16 दिन का बकरी में 21 दिन का पक्षियों के अंदर मध चक्र और मध काल जैसा नहीं होता है ये अंड परचक होते हैं ये अंडा देते हैं इनके अंदर अलग सिस्टम होता है वो अपने ब्रीडिंग के अंदर डिस्कस करेंगे चोर के अंदर जो मध चक्कर होता है स्ट्रेस साइकिल होता है वो इक्कीस दिन का 
घोड़े में हॉर्स में भी इक्कीस दिन का ऊंट के अंदर चौदह दिन का और अगर अपने खरगोश की बात करें रेबिट की तो ये चौदह से सोलह दिन का होता है नेक्स्ट टाइम ऑफ टाइम फॉर ओवुलेशन मध्यकाल आने के कितने घंटे बाद है वो अंडोत्सर्जन होता है देखो जो अंडा उत्सर्जन होता है अंडोत्सर्जन बोलते हैं जिसको अपने ओवुलेशन बोलते हैं ओव्यूल होता है वो फीमेल गैमिट होता है वो जो है वो मध्यकाल के कितने टाइम बाद होगा कितने टाइम बाद अपने अगर बात करें कि ओस्ट्रस जो पीरियड आ गया उसके कितने टाइम बाद ओवुलेशन होने वाला है तो काउ के अंदर तो सेवन टू फोर्टीन आवर्स में होता है बफेलो के अंदर फोर्टी टू थर्टी आवर्स होता है यानी गाय के अंदर सात से चौदह घंटे बाद मध्यकाल आने के सात से चौदह घंटे बाद अगर भैंस में बात करें तो मध्यकाल आने के चार से तीस घंटे बाद और अगर अपने बात करें भेड़ और बकरी के अंदर तो एंड ऑफ ऑस्ट्रस यानी लगभग जो मध्यकाल समाप्त तो होने वाला होता है उस समय ओविलेशन होता है एंडोत्सर्जन होता है पक्षियों में मध्यकाल जैसा कुछ है ही नहीं तो अगर अपने नेक्स्ट बात करें सुअर सुअर में भी एंड ऑफ ऑस्ट्रस घोड़े में भी एंड ऑफ ऑस्ट्रस यानी मध्यकाल के अंत में अगर अपने बात करें केमल ऊंट में तो इसमें क्या होता है मध्यकाल आने के नौ से बारह घंटे बाद ओविलेशन हो जाता है और अगर अपने खरगोश में बात करें तो मध्यकाल आने के ऑस्ट्रस पीरियड आने के 18 से 24 घंटे बाद ओविलेशन हो जाता है नेक्स्ट अपने बात करें पबेट्री एज यौवन आयु भी कितनी एज के अंदर जो फीमेल होती है वो सक्षम हो जाती है मतलब बच्चा देने के लिए या फिर मतलब प्रजनन की क्रिया के लिए कितने टाइम बाद या अपने कह सकते हैं गर्भ धारण के लिए कितनी आयु के अंदर सक्षम हो जाती है काउ की अगर अपने बात करें तो यूरोपियन जो काउ है वो 11 से 14 महीने में ब्रीडिंग के लिए से मतलब रेडी हो जाती है तैयार हो जाती है वहीं पे जो इंडियन काऊ है उनके अंदर जो ब्रीडिंग एज है वो थोड़ी लेट आती है यानी प्रजनन के योग्य वो थोड़ी लेट होती है चौबीस से तीस घंटे सॉरी चौबीस से तीस महीने का टाइम लग जाता है यूरोपियन जो ब्रीड है वो 11 से 14 महीने में तैयार है और जो इंडियन ब्रीड है उनको टाइम लगता है 24 टू 30 मंथ यानी चौबीस से 30 माह का समय लगता है भैंस के अंदर अगर अपने बात करें कि पबेट्री एज यौवन आयु कितनी होती है चौबीस से 30 माह भेड़ के अंदर 4 से 12 4 टू 12 मंथ बकरी के अंदर 4 टू 8 मंथ चार से आठ माह है मुर्गियों के अंदर पांच से छह माह है और अगर अपने बात करें सुअर के अंदर तो तीन से सात माह है अगर अपने बात करें घोड़े के अंदर तो 12 से 15 माह है अगर अपने बात करें ऊंट के अंदर तो ऊंट के अंदर 36 से 48 माह है यानी लगभग तीन से चार साल की आयु में मैच्योर होती है यानी यौवन आयु आती है या प्रजनन के योग्य होती है खरगोश में अगर बात करें तो तीन से चार माह में यौवन आयु आ जाती है नेक्स्ट अपने बात करें द राइट टाइम टू इम्प्लांट गर्भित करने का सही समय कौन सा होता है मादा निषेचन सॉरी मादा जो मेटिंग है उसके लिए आ, कब रेडी होती है मध्य काल में तो मध्य के टाइम ही उसमें इम्प्लांट करना है गर्भित करना है तो मध्य के अंत के समय जैसे काऊ की बात करें बफेलो की बात करें शिप की बात करें और गोट की बात करें तो इनमें जब ऑस्ट्रस पीरियड जाने वाला होता है उस समय अपने को क्या करना चाहिए इम्प्लांट करना चाहिए तो उसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या होते हैं ज्यादा होते हैं अब देखो इम्प्लांट करने या फिर मैं बात करूं कि जो एनिमल्स है उनके अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए अपने दो तरीके काम लेते हैं या फिर अपने बात करें जो गर्भाधान है या फिर अपने बोलें कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है एक नेचुरल मैटिंग होती है दो तरीके होते हैं यहाँ पर पशुओं को गर्भित करने के लिए तो ज्यादातर जो साइंटिफिक तरीके से काम में लिया जाता है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन लिया जाता है यानी कृत्रिम रूप से जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं उनके अंदर जो सीमंस होता है वो छोड़ा जाता है और या फिर अपनी नेचुरल मैटिंग भी करवा रहे हैं तो सही समय क्या रहेगा तो गाय भैंस भेड़ बकरी में ऑस्ट्रस का जो लास्ट टाइम होगा एंड ऑफ ऑस्ट्रस मध्य के अंत के अंदर इम्प्लांट के लिए सबसे बढ़िया टाइम होगा इस समय फर्टिलाइजेशन है वो सबसे ज्यादा होने की उम्मीद होती है अपने बात कर रहे थे कि मुर्गियों में ऐसा कुछ होता ही नहीं है नेक्स्ट अपने बात करें सुअर के अंदर बात करें घोड़े में बात करें ऊंट में बात करें या खरगोश में बात करें तो यहाँ भी इम्प्लांट के लिए जो सुटेबल टाइम होगा वो होगा एंड ऑफ ऑस्ट्रस यानी मध्य के अंत में नेक्स्ट है गेस्ट्रेशन पीरियड गर्भ काल गाय के अंदर गर्भ काल कितने दिन का होता है दो सौ दिन का होता है और वहीं पे अगर भैंस की बात करें तो भैंस के अंदर गेस्ट्रेशन जो पीरियड होता है गर्भ काल होता है वो तीन से तीन दिन का होता है भेड़ों के अंदर एक प्लस तीन एक प्लस तीन एक दिन तक हो सकता है बकरियों में जो गर्भ काल है वो एक दिन 
और जो मुर्गियां हैं उनके अंदर 21 दिन और जो सुअर है उनके अंदर 111 से 116 दिन और जो घोड़ा है उसके अंदर 330 से लेकर 345 दिन का हो सकता है सबसे लंबा गर्भ काल गेस्ट्रेशन पीरियड होता है ऊंट के अंदर तीन दिन का और खरगोश के अंदर ओनली थर्टी डेज का अब अपने बात करें बॉडी टेम्परेचर काउ का बॉडी टेम्परेचर होता है फारने के अंदर अपने बात करें तो 101.5 डिग्री फारने हाइट बेंस में भी सेम ही होता है बॉडी टेम्परेचर 101.5 फारने हाइट भेड़ के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 102 डिग्री फारने हाइट बकरी के अंदर 103.5 डिग्री फारने हाइट सुअर के अंदर अपने बात करें तो सबसे ज्यादा बॉडी टेम्परेचर सॉरी सुअर के नहीं मुर्गियों के अंदर पोल्ट्री के अंदर अगर अपने टेम्परेचर की बात करें तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है एक डिग्री फारने जो पक्षी है यानी सॉरी मुर्गियां हैं पोल्ट्री है उनके अंदर बॉडी टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा 106.6 डिग्री फारने आइट सुअर के अंदर होता है 102.5 डिग्री फारने आइट घोड़े के अंदर होता है निन्यानवे पॉइंट से 102.1 डिग्री फारने आइट ऊंट के बॉडी का टेम्परेचर होता है 99.5 डिग्री फारने आइट और खरगोश के बॉडी का टेम्परेचर होता है वन डिग्री फारने आइट एक डिग्री नेक्स्ट अपने बात करें सौ संदर प्रति मिनट ब्रोन्चिल रेट देखो टेम्परेचर है वो तो थर्मामीटर से अपने ज्ञात कर लेंगे और जो ब्रोन्चिल रेट है वो कैसे ज्ञात करते हैं जो पशुओं का नाक होता है उसके आगे अपने एक मिनट तक वो कितनी बार सांस छोड़ता है उसको अपने गिन लेते हैं तो इस तरह से अपने ज्ञात कर सकते हैं तो काउ के अंदर अपने ब्रोन्चिल रेट की बात करें तो सोलह से बीस पर मिनट बेंस में भी सोलह से बीस भेड़ और बकरी के अंदर बारह से बीस होता है मुर्गियों में बात करें तो तेरह से अड़तीस होता है सुअर के अंदर अगर अपने सौ संदर्भ बात करें तो दस से सोलह पर मिनट और ऊंट के सॉरी अगर अपने बात करें घोड़े के अंदर तो बीस से चालीस पर मिनट और ऊंट के अंदर बात करें तो आठ से बारह पर मिनट और रेबिड के अंदर सबसे ज्यादा होती है सौ संदर्भ जो अपने यहाँ पशु डिस्कस कर रहे हैं उनमें तीस से साठ पर मिनट होते नेक्स्ट अपने बात करें नाड़ी गति की पल्स रेट की आ, तो पल्स रेट है वो जैसे गाय भैंस है उनकी तो टेल पूंछ होती है उसके नीचे से अपने एक ग्रंथि होती है जिसको कोक्शियल आर्टरी कोक्शियल धमनी बोलते हैं तो उसको पकड़ के ज्ञात करते हैं भेड़ बकरियों के अंदर पैरों के बीच में होती है फेमोरिल जो धमनी होती है उससे ज्ञात करेंगे और जो घोड़ा होता है उसके गर्दन के पास अपने फेशियल ग्रंथि होती है या इसको अपने मैक्सिल सॉरी धम ग्रंथि क्या धमनी होती है फेशियल धमनी होती है या फिर जो मैक्सिल धमनी भी बोल दिया जाता है इसको तो इसको अपने हाथ लगा के देख सकते हैं जैसे इंसानों में अपने हाथ के पास पकड़ के देखते हैं भी जो पल्स रेट है वो कैसी चल रही है तो पल्स रेट पर मिनट निकाली जाती है काउ के अंदर होती है ये पचास से सत्तर व फेलो भैंस के अंदर चालीस से पचास पेड़ के अंदर सत्तर से अस्सी बकरी के अंदर सत्तर से अस्सी मुर्गियों में सबसे ज्यादा होती है ये होती है एक से एक उसके बाद सुअर के अंदर 60 से 80, घोड़े के अंदर 80 से 100, ऊंट के अंदर 32 से 50 और अगर रैपिड खरगोश की बात करें तो इसके अंदर 120 से 150 होती है तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट कर लेके इसको पूरा याद कर सकते हैं और हर एग्जाम में इसे क्वेश्चन आना ही आना है